За ВМРО ДПМ не е неприфатливо обвинителите од СЈО да се приклучат на обвинителството за гонење на организиран криминал, а специјалната обвинителка Јанева да се унапреди за две скалила во републички јавен обвинител. Мицковски денеска побара сите обвинители од СЈО да се вратат во матичните обвинителства согласно законот за СЈО и да се истражи инволвираноста на Јанева во случајот Рекет. Неизината релација и врска со двајцата осомничени кои што се ноѓаат сега во притвор, но и не помалку значена Незината релација со определени псевдоними кои што јавноста шпекулира дека се дел од врхушката на власт. Истовремено, проверка и детална анализа и истрага за директната или индиректната вмешаност на сите обвинители кои што беа до сега помошници на специјалниот јавен обвинител. Неприфатливо е според Мицковски останатите вработени како што ги нарече блиски роднини и пријатели на Јанева без никаква селекција да се прифрлат во новото обвинителство. Фузијата што ја предлага СДСМ е атак врз политичките неистомисленици и амнестија на криминалите на врхушката на СДСМ Вели Мицковски. Тој предлага сите предмети од СЈО до 30 јуни 2017 да ги преземе републичкото јавно обвинителство во фаза во која што се, а државниот јавен обвинител да ги прераспредели според принципот на субор во рамките на едно обвинителство, односно државното обвинителство. Тоа е тој кој што ќе одлучи каде тие обвинения, процеси припаѓаат, дали припаѓаат во ново формираното обвинителство или одделение, како ќе се договориме, дали тие ќе припаѓаат во некој од основните обвинителства, не смееме ние со закон да дефинираме процеси, зарем не слушаме експертската јавност што кажа. Го охрабрувам, господин Јовешки, веднаш да се зафати за работа, да ги организира капацитетите во рамките на јавното винителство и да отпочне бескомпромисна борба со организираниот криминал и корупција во Република Македонија. Ке повторам, без разлика на име, презиме, функција, партија, нација. Мицковски во изјавата на Рикер дека помина времето на политички игри, не гледа притисок врз него дека треба да се прифати владиното решение на законот. Јас ке имам можност за неколку часа од сега на господинот Рикер да кажам кој игра политички игри во оваа држава и ке се надевам дека ќе има можност детално да, да го образложам сето тоа. Никаде во изјавата на господинот Рикер јас не слушнав дека ВМРО ДПМН треба да го подржи овој текст кој што е предложен од страна на владата. Ја покануваме владата, експертите од владата да престанат да го штитат криминалот, да престанат да играат политички игри, да седнат заедно со опозицијата да разговараат на неколку теми, меѓу кои предвремени парламентарни избори, закон за јавно обвинителство. Мицковски изјави дека ВМРО ДПМНИ со новото законско решение кое наскоро ќе го достават, нема да бара опозицијата и да го предлага обвинителот, за како што рече, да не бидат обвинети дека се обидуваат да го попречат носењето на законот за јавното обвинителство.